Ee, Doktor Michael'a gerçekten bu çok e, güzel, kapsamlı bize bir e, meta bakış sunan e, sunumu için çok e, teşekkür ederim. E, soru cevap şimdi mi yapalım Mehmet Bey? E, uh, probably a few questions would you like to have? Uh, or, or, or, or after the talk? After all three? Yeah. After all three? Hmm? Hmm? Okay. Uh, en sonunda yapalım dediler. Um, thank you very much for this comprehensive talk. Actually, uh, you cover up a, a wide area in a very short time. It's a very nice summary. Thank you very much. Uh, şimdi uh, Radika Şantana Martin'den uh, konuşmasını dinlemek üzere rica ediyoruz. It's your turn. Thank you. Merhaba. Tonight and those are the only two words I know in Turkish. Türkçe olarak bildiğim iki kelime bunlar yalnız arkadaşlar. Don't expect more, huh? Um, in Australia we usually begin any kind of um, forum by acknowledging the land and um, the elders, the ancestors, and the community's knowledge from the past and present. So I'd like to do that here as well. E, Avustralya'da bu tür konuşmalara, bu tür forumlara başlamadan evvel e, üstünde yaşadığımız toprağa, yaşlılarımızı ve atalarımızdan bize gelen bilgileri bir takdir ederek, e, onaylayarak başlarız. Şimdi burada da onu yapmak istiyorum. And I do say this with with a lot of um, um, feeling that I'm deeply sorry that I can't speak Turkish, because um, it's my fifth year coming to um, Turkey, and I know how difficult it is to constantly follow um, the talks in a different language. And so, um, please uh, forgive me for not being able to speak in Turkish. E, bunu gerçekten kalbi duygularımla söylüyorum. Bu beşinci yıl Türkiye'ye gelişim ve hala Türkçe konuşamıyorum. E, ve ikinci bir ağızdan bu tür konuşmaları takip etmenin gerçekten çok zor olduğunu biliyorum. O yüzden Türkçe konuşamadığım için beni affedin. Particularly on this day I feel really sad that I can't speak Turkish because um, of what happened yesterday at Taksim. E, bilhassa dün Taksim'de yaşananlardan sonra bugün sizlerle Türkçe konuşamadığım için daha da üzgün hissediyorum kendimi. In the years I've been coming, every time when I come, all my friends and family will say, have a great time, how is Istanbul, did you go to Grand Bazaar? Whereas yesterday there was all these things, are you okay, is it safe, when are you coming home? And there is such a jarring of these kind of suddenly what you think your world is safe somehow doesn't feel safe anymore. Ee, evvelden gelirken daha önceki gelişlerimde hep e, geri döndüğümde bana işte ne kadar güzel gittin oraları gördün kapalı çarşıyı ziyaret ettin mi İstanbul nasıldı gibi sorular sorarlardı ancak dün herkes bana güvende misin iyi misin ne zaman geri dönüyorsun diye sorular yöneltti ee, gerçekten çok acayip kendinizi son derece güvende hissederken aniden bir şey oluyor ve içinde yaşadığınız dünya artık güvenli bir hal almayabiliyor and in that context for me my limits of my language are the limits of my world like Wittgenstein will say I am deeply now compromised because I cannot quote Rumi or uh, Mullah Nazruddin or any of your uh, wise people to be able to give a language to this sadness e, ve bu bağlamda hani Wittgenstein'in bir sözü vardır e, dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır der ee, o yüzden sizinle işte Mevlana'nın konuştuğu ya da Nasrettin Hoca'nın konuştuğu ya da sizin bilgi alimlerinizin konuştuğu dilden konuşarak üzüntünüzü paylaşamamaktan gerçekten esef duyuyorum. And having said that I don't want to take away all the lovely information that Michael has given us. So I want to build on it because Michael and I do come from an English speaking world and and we use the master's tools to dismantle the master's house so we we want we i don't want to somehow 
for us to think that we can't coexist in different language worlds. We have to. That is our only way. We are multi-storied people. E, tabii ki bunları söyleyerek Michael'ın bize aktardığı bu güzel bilgileri de e, yerle eksan etmek istemem. Bilhassa onun söylediklerinin üzerine ben de biraz daha bir şeyler konuşmak isterim. Çünkü hem Michael hem de ben İngilizce konuşulan e, ülkelerden geliyoruz. Ve e, işte ustanın evini sökmek için ustanın kendi araçlarını kullanıyoruz diyelim. Yani farklı diller konuştuğumuz için bir arada var olamayız gibi bir şey kesinlikle söylemiyorum. Bilhassa bir arada var olabilmemizin tek yolu bu. Çünkü her birimiz farklı farklı hikayelerden bir birden fazla hikayeden müteşekkil bireyleriz. And so today uh, as um, Kemal said Michael has given us such a huge canvas and I'm going to just focus on a very small part in the canvas. E, Kemal Bey'in de söylediği gibi bugün Michael aslında bize çok geniş bir alanı kısa bir süre içerisinde izah etti. Ben de bu geniş alan içerisinde küçük bir noktaya odaklanacağım konuşmamda. And that small part is the narrative of a wounded healer that we are all. We are all wounded healers. E, bu anlatacağım kısım da işte yaralı iyileşenlerin, e, pardon yaralı şifacıların e, dünyasıyla, naratifiyle, öyküsüyle ilgili olacak. Çünkü her birimiz, burada bulunan herkes aslında birer yaralı şifacı. So what would, what kind of healing practices or what kind of um, healing language makes us feel better or transform our lives or liberate our spaces rather than bring us down or burden us down or exhaust us. Ee, yani hangi iyileşme pratikleri, hangi iyileşme dilleri bizlerin daha iyi hissetmesini, dünyamızın dönüştürmemizi sağlamamızı ve içerisinde yaşadığımız alanı daha özgür bir ha- yer haline getirmemizi sağlar da e, daha ziyade bizi e, çökertmez, dünyamızı başımıza yıkmaz. So my my first degree um, was in philosophy. So in philosophy we would say what are the limits of our own empathy? Ben ilk felsefe lisansı yapmıştım ve felsefede kendi empatimizin limitleri, sınırları nedir sorusunu yöneltirdik kendimize. And how do we recognize that and how do we negotiate that space where we reach the limits of empathy as a practitioner or as a person? Ve bunun farkına nasıl varırız ya da bir pratisyen olarak ya da bir kişi olarak empatimizin sınırlarına geldiğimizi nasıl idrak ederiz? So of course we I I I am not going to um be able to um talk a lot about this at this moment but I'm just going to concentrate on three um main kind of frameworks in in this thinking around limits to empathy. E, tabii bu konuyu uzun uza diye konuşacak vaktimiz yok. Daha ziyade empatinin sınırları çerçevesinde düşünmek konusunda sizinle üç ana çerçeveyi paylaşmak istiyorum. Because I want to connect Michael's idea of resilience to this. Because limits to empathy is also about limits to empathy is always in the context of adversity. When everything is stable and safe and generous and loving and privileged, there are no limits to empathy. Everybody can be empathic. It is when adverse situations come that we are tested. So I do want this to, for people to, to be able to connect that. It is during adversity that limits of empathy comes. E, tabii bu bahsini edeceğim şeyler Michael'ın az evvel anlatmış olduğu e, psikolojik dayanıklılıkla da son derece ilintili. Çünkü empatinin sınırları genellikle olumsuzluk bağlamında ortaya çıkar. Kendimizi güvende, cömert, son derece sevgi dolu bir ortamda hissediyorsak empatimizin bir sınırı yoktur. Bu içerisinde bulunduğumuz çevrede herhangi bir empati sınırı söz konusu değildir. Ancak ne zamanki kötü bir iş başımıza gelir o zaman işte e, empatimizin sınırlarını görmüş oluruz. Çünkü sınanırız. Yani bu anlamda e, dayanıklılığımız olumsuzluk bağlamında karşımıza çıkan empati sınırlarıyla da son derece ilintilidir. So the three points I want to make. The first is I am borrowing um, the literature on cultural humility. E, i̇lk olarak şunu söyleyeyim. E, aslında kültürel e, 
Humility you mean? Hocam nedir? Tevazu. E, kültürel tevazu e, literatüründen ödünç alıyorum birinci noktayı. And in in that um, framework there are some very key underpinnings for how we practice not just as psychologists or healers but also as people as peers and as as um, political uh, activists and a whole range of things and the first thing in cultural uh, humility is that to see your life and your experience as a lifelong learning so you don't reach a point where you think the learning is over meaning i can manage all situations versus every single thing is an opportunity for me to expand the learning space so in the cultural humility the first is it's a lifelong learning e, bu kültürel tevazu anlamında e, bizler yalnızca birer e, ruh sağlığı uzmanı ya da psikolog olarak değil aynı zamanda bir insan bir siyasi aktivist ya da bir akran olarak da düşünmemiz gereken bir husus e, hayatta Yaşadığımız her deneyimi yaşam boyu bir öğrenme olarak değerlendirmek. Yani öğrenmenin sonuna geldim artık bundan sonra her şeyle başa çıkabilirim, her şeyi yönetebilirim demek değil. Daha ziyade karşılaştığımız her bir deneyimi bir öğrenme fırsatı olarak görmek suretiyle öğrenme alanımızın sınırlarını daha da genişletmek. Yani kültürel tevazu anlamında ilk olarak söyleyeceğimiz şey e, her bir deneyimin yaşam boyu bir öğrenme oldu. And the second thing in cultural humility is not so much what how are you responsible for things that's important in cultural humility but the more important thing is how are institutions around you accountable so how is a society accountable how are the political systems accountable how is the healthcare system accountable so it's called institutional accountability that you have to start thinking in addition to individual accountability for cultural humility e, kültürel tevazu anlamında değinmek istediğim ikinci nokta da şu. Sizin kendinizi ne kadar sorumlu hissettiğiniz değil, çevrenizdeki kurumların ne kadar hesap verebilir ne ve ne kadar sorumlu olduğu. Yani içerisinde bulunduğunuz toplumun veya siyasi e, mercilerin ya da diğer kurumların ne kadar sorumlu olduğu. Buna da kurumsal... E, Hesap verebilirlik deniyor ama buna bir de münferit olarak kendi bireysel hesap verebilirliğimizi de eklememiz gerekiyor. And the third point in um, cultural humility is that it's really important to understand how power works. How as a person you understand the systems of power around you so you can negotiate power. Just by saying, oh, I don't like power, I don't use power, I, I am really simple, all of that doesn't work in order to understand how power works in a system. Whether it's an encounter with a client or in a family or in a political system or in a school or in the hospital, to understand how power works is really important in the cultural humility um, journey. Üçüncü olarak da bu kültürel tevazu seyahatinde bu yolculukta gücün nasıl işlediğini iyi anlamamız gerekiyor. Yani içerisinde bulunduğumuz sistemde gücün nasıl işlediğini anlayacağız ki bu güç üzerinden bir müzakere edelim. Ben gücü sevmiyorum, gücü kullanmıyorum, son derece basit yalın bir insanım demek sizi bu işten kurtarmayacaktır. Gücün içerisinde bulunduğunuz toplumda ya da bir danışanla görüşme yaparken bir aile içerisinde bir konuşma yaparken ya da e, kurum, kurumsal sistemler içerisinde nasıl işlediğini iyi anlamak gerekiyor ki bu gücü iyi bir şekilde müzakere edip yönetebilelim. So just to to to go back. So we are now I'm I'm kind of trying to give frameworks to when our own limits to empathy is, is tested the things that could make us feel stronger and more connected and more responsive are three frameworks. The first is cultural humility and I'll talk about the second now. Ee, yani geriye dönecek olursak burada kişisel empati sınırlarımız e, her zaman sınanır ve bizim daha güçlü, daha bağlı hissettiğimiz alanlara doğru bizi yönlendirir. Bu anlamda birinci olarak bu kültürel tevazuyu unutmamamız gerekiyor. Şimdi ikinci konuya değineceğim. And the second one, Paul can talk better than I can because it's from a very dear narrative therapist called Vicky Reynolds from Canada. And she writes extremely well about building solidarity or resisting burnout by justice doing. 
E, aslında ikinci konuyu Poe daha iyi anlatabilir. Çünkü Kanadalı bir yazar olan Vicky Reynolds'la oldukça yakın. E, bu Reynolds e, dayanışmayı nasıl inşa edebileceğimiz konusu üzerine yazılar yazıyor. It's very similar to Michael's friend and the vicarious resilience that you talked, Michael. And Vicky Reynolds talks about it in in really um, very profound language, and she calls it giving back practices. How do you give back from all that you have gained from this space of learning and knowledge? How do you give back? Giving back practices are really important. E, aslında Michael'ın e, anlatmış olduğu bu ikinci elden dayanıklılık konusuna da oldukça benzer bir şey. E, kendisi yaptığı uygulamalara geri verme uygulamaları diyor. Yani bu ortamdan, çevreden öğrendiğiniz şeyleri tekrar nasıl geri vereceksiniz? So, Vicky is really, um, her, her interest is in building solidarity. How do peers build solidarity? How do you come together as a community of workers, as a community of practitioners? Because it's like a forest. If you're a single tree, you will get burnt down. You, the, you will not be able to, to weather the conditions. But if it's a forest, it's very many different kinds of strengths um, that you can um, use or, or uh, connect with. Ee, aslında Wiki'nin söylediği şey bu dayanışma tesis etmek, inşa etmekten kastettiği şey akranlarınızla bir araya gelmek ve bir pratisyen olarak pratisyen topluluğu oluşturmak. Bir ağaca benzetecek olursak tek bir ağaç olursanız e, koşullara dayanamaz ve en sonunda yitip gitmeye mahkum kalırsınız. Ama bir orman olursanız e, farklı farklı güçlü noktalar bir araya geleceği için son derece dayanıklı bir hal alırsınız. So the the last point I want to connect now with the with Vicky Reynolds um, building solidarity and giving back practices um, is what is called community of inquiry. E, son olarak Vicky Reynolds'ın geri verme uygulamaları e, ile bağlantılandırmak istediğim noktada e, sorgulama e, toplumu. Community of inquiry is a practice where practitioners or any kind of group comes together to reflect and negotiate and dialogue in a way that can move them to a different place, in a way that can transform or transcend the, the issues that they are discussing. E, bu sorgulama toplumundan kastettiği şey e, pratisyenlerin bir araya gelmek suretiyle kendilerini daha farklı bir noktaya götürecek, kendilerini dönüştürecek ve kendilerini daha aşkın bir noktaya ulaştırabilecek şekilde müzakere etmeleri, fikir teatisinde bulunmaları. And in the community of inquiry, it is certainly um, it talks about the safety in practice, but it also connects to the What are our ethical values? How do we connect back to our values rather than our fears or the impact of the fears that's come over us? E, aynı şekilde bu sorgulama toplumunda e, pratikte uygulamada emniyetin güvenliliği nasıl tesis edileceği de tartışılıyor. Yani korkudan ziyade ya da korkunun etkilerinden ziyade bizi güçlü kılan etik değerlerimize nasıl bağlantı kurabileceğimizi tartışıyor. And in the community of inquiry, certainly in the Australian indigenous context, the reflective inquiry takes three ways. One is ways of knowing, ways of doing and ways of being. E, ve Avustralya'da yerel toplumlarda e, bu üç şekilde gerçekleşiyor. Sorgulama toplumu üç şekilde gerçekleşiyor. Birincisi bilme yöntemleri, ikincisi yapma yöntemleri, üçüncüsü de varoluş yöntemleri. So I think a lot of our effort goes into ways of knowing. Some of our effort like now what should we do, what should we do, what should we do? It's about ways of doing. But I think there is very little that we do for ways of being. And that It, it certainly goes back to the Greek philosophers and Socrates and Plato did talk about this and this in English certainly is called prudence which is loosely translated as wisdom. Ee, 
Bizim genellikle yaptığımız şey bu bilme yöntemlerine çok fazla odaklanmak. Yani bilmeliyim bilmeliyim diye düşünerek ona yönelik hareket ediyoruz. İkinci olarak yaptığımız şey bu yapma yöntemlerine odaklanmak. Şu anda yaptığımız gibi neler yapabiliriz, ne yapılabilir gibi konuları tartışmak. Ama varoluş yöntemlerine çok az odaklanıyoruz. Bu büyük düşünürlerin, Sokrates gibi, Plato gibi büyük düşünürlerin aslında üzerinde çokça düşündüğü bir şey. E, ve İngilizce'de prudence olarak geçen daha geniş bir kavramken bilgelik olarak e, zayıf bir şekilde tercüme edilebiliyor. So I, I want to finish by saying that those are some of the things that I thought I could share with you the frameworks of um, how the limits of empathy can for our own practice and our for our own living and being how we can manage this by understanding and building solidarity and by having and creating a community of inquiry yani özetle size anlatmaya çalıştığım şeyler empatimizin sınırlarını bilmek ve bu çerçevede hareket edebilmek e, sonrasında bir sorgulama toplumu oluşturabilmek ve bir dayanışma inşa ederek sorgulama toplumu ile birlikte kendi pratiğimizi kendi varoluşumuzu daha üst noktalara taşıyabilmek you know, um... There is a South African philosophy called Ubuntu. E, Ubuntu diye bir Güney Afrika felsefesi vardır. Belki bilenleriniz vardır. And the philosophy is I am because we are. E, ve bu felsefenin ardında şu düşünce söz konusu, e, şu düşünce yatmaktadır. Ben var, varım çünkü biz varız. It's the entire opposite of Descartes' philosophy, which is I think, therefore I am. Aslında Descartes'in düşüncesinin tam tersi bu. Descartes bildiğiniz gibi e, düşünüyorum öyleyse varım der. But as Michael was saying we need both. It's not this or that. We need I and we. Ama Michael'ın da dediği gibi her ikisine de ihtiyacımız var. Yani hem bana hem de bize ihtiyacımız var. So it takes a community to raise a child as they, as they say, but it takes a community to It takes a community to make me heal and it takes me to make the community heal. E, bilirsiniz bir çocuk yetiştirmek için bir toplum gereklidir derler. E, o yüzden biz de aynısını kendimize uyarlayacak olursak iyileşmemiz için topluma ihtiyacımız var. Toplumun iyileşmesi için de bana ihtiyacı var. Teşekkürler ederim. <gülüyor> Ee, çok teşekkür ederiz e, her iki konuşmacımıza da. Ee, belki şuradan e, a, p, e, ba, devam edebiliriz. Ben ilk sorumu e, Michael'a sormak istiyorum. I would like to address a question to you, uh, Michael. Um, in psychology literature there is now an area growing uh, where many research is being published which is called the post traumatic growth yes so uh, how do you connect this with the concept of resilience siz çevirecek misiniz e, psikoloji literatüründe şu anda gelişmekte olan bir alan var ve bu alanda çokça makale yayınlanmakta e, alanın adı post traumatic büyüme bunu e, dayanıklılıkla nasıl bağlantılandırabiliriz Um, that, it's a great question actually. It was some material that I passed over. Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Um, what's fascinating is that you do meet people who have, there are many different pathways that people show to uh, surviving adversity. E, şaşırtıcı olan şu, çok farklı insanlarla tanışıyoruz, karşılaşıyoruz ve her biri e, hayatta kalabilmek için farklı yolları benimsemiş oluyorlar. And, and to be fair, though some people have criticized post-traumatic growth as ignoring contextual burdens on people, the, the, you know, the, prob- the real problems that they face. E, ve adil olmak gerekirse e, aslında e, çoğu kimse bu posttraumatik büyümeyi insanların bağlamsal yüklerini ihmal etti, yani insanların so- yaşadığı sorunları ihmal ettiği gerekçesiyle eleştirmiştir. But what's obvious is that some people do take a bad experience in their life and do something more with it than they would have done without that bad experience. Mm-hmm. E, tabii 
aşikar olan şu ki insanlar e, bir kötü deneyime e, ulaşıyorlar, bir kötü deneyim yaşıyorlar ve buna istinaden bazı şeyler yaşıyorlar. Ve bu kötü deneyim yaşamamış olsalar daha iyi e, olamayabiliyorlar. In North America, I'm not sure if you have this here, but we have some an organization called Mothers Against Drunk Driving. E, Kuzey Amerika'da bir e, kuruluş var, bilmiyorum Türkiye'de var mı? E, alkollü sürücülere karşı anneler diye this was, bir yapı. This was a group of women who who um, who had lost their children, whose children whose children had died because the children had been killed by drunk drivers. E, bu kadınlardan oluşan grubun e, temsilcileri, üyeleri e, çocuklarını alkollü sürücülerin yaptığı kazalarda kaybetmiş olan anneler. And they probably more than any other single group have made have made change have caused the laws to change and the punishments to be much harsher for drunk driving. E, ve tek başlarına diğer gruplardan e, çok daha öne çıkarak e, bu alkollü araç kullanma cezalarının oldukça yükseltilmesine, artırılmasına sağlamış oldular. I, I think if you met them, you'd probably meet very normal women who probably would never have started a national movement without that incredible uh, tragedy having occurred to them. Ve onlarla tanışmış olsanız son derece normal kadınlar olduğunu görürsünüz. E, maalesef ki başlarına bu trajedi gelmemiş olsaydı bu milli ulusal hareketi asla başlatmış olmayacaktı bu kadınlar. Thank you Michael. Um... Uh, one more question would be uh, the meaning of trauma in different societies. I mean, um, our resilience also depends upon uh, the meaning we give to a particular event. So if a Puerto Rican child or a, an ordinary Turkish child gets a small kick from his father, it's not very meaningful. You know, he doesn't, de uh, he thinks that he has deserved this. So it is part of the culture. I mean, it's not good to. I mean, it's not something that we can boast. But um, just a small kick on the face is acceptable. So this is not regarded as a trauma. But in a, a society where I mean, bodily contact is has much more significance, or uh, I, I think this might be regarded something as a trauma. So, uh, what would be what would you uh, would be your comment on this? E, bir de travmaya farklı toplumlarda nasıl anlam verdiğimiz konusuna da değinmek istiyorum. E, çünkü belli olaylara göstermiş olduğumuz tepkiler farklı olabiliyor. Örneğin Portorikolu bir çocuk ya da Türk bir çocuk babasından bir tokat yese bunu çok anlamlı tokat, bulmayabilir. Da, da, da, ufak bir şey diyelim. Fiske. Bir fiske yediğinde evet. Evet, bunu hak ettim diye düşündür. Daha bu kültürel bir şeydir. Kabullenilmiş bir şeydir. Herhangi bir travmaya sebebiyet vermez. Ama e, tensel temasının, vücut temasının daha anlamlı olduğu veya buna daha fazla anlam addedilen e, toplumlarda bu bir travma olarak görülebilir. Bu bakımdan sizin yorumlarınız nedir? This is an excellent point. Um, there is something about um, uh, our experiences are situated inside discourses. E, çok güzel bir noktaya daha değindiniz. E, aslında deneyimlerimiz söylemlerin içerisinde yer alır. So indeed, across cultures, you see very different experiences of violence, poverty. Uh, you know, there's always an element of us comparing ourselves to others in terms of what's normal. E, aslında kültürlere, toplumlara baktığımız zaman da çok farklı durumlar olduğunu görürüz. Şiddet ya da yoksulluğa bağlı olarak. E, bu aslında e, bizim onları nasıl algıladığımızla da alakalı. But, that said, no, none of our cultures have, with the exception of South, of North Korea, None of our cultures are completely walled in. E, ancak Güney ve Kuzey Kore'yi hariç tutmak üzere e, hiçbirimizin kültürü duvarlarla çevrili durumda da değil. So we're seeing uh, um, a dialogue happening, of course, in which we're challenging what it means. Why can we hit children, but we cannot hit adults? Mm -hmm. E, tabii ki burada da bir diyalog söz konusu. İşte yetişkinlere e, vurabiliyorken ya da yetişkinleri dövebiliyorken çocukları niye dövemiyoruz? Ya da onları niye vuramıyoruz? Yetişkinlere niye vuramıyoruz? 
Can, uh, can can you just repeat the sentence? Um, why why can because we we are changing the, this is um, it's changing. Why can we hit children but we can't hit adults? Evet değişiyoruz ve değiştiğimiz için işte çocuklara vurabilirken yetişkinlere niye vuramıyoruz? Even in my in my country this debate is still continuing as well. It's not absolute. Benim ülkemde de bu anlamda tartışmalar hala devam ediyor. Bir sonucu olabilmiş değil henüz. Can I build on the suffering is given very different meaning by different groups based on the cultures, as we have just said. But the thing I wanted to add, uh, Michael, was uh, in Talmud there is, a, there is a saying that says, we do not see the world as it is. We see the world as we are. So we bring a very personal lens to everything, which is the meaning-making lens, which comes from our context and our culture. Ee, aslında her ikiniz de çok iyi biliyorsunuz bunu e, sosyal ızdıraba yaşadığımız sıkıntılara e, nasıl bir anlam yüklediğimiz içerisinde yaşadığımız kültürlere ya da gruplara göre değişiyor. Herkes farklı bir anlam yükleyebilir. E, Telmur'da şöyle bir şey söylenir. E, dünyayı olduğu şekliyle görmeyiz. Dünyayı kendi gözlerimizden görürüz. Yani o yüzden burada kişisel bir anlam çıkarma durumu da söz konusu. Onlara biz kendimizle birer anlam biçiyoruz. So, um, I, w- when I was listening to Radhika, uh, it came into my mind Peter Singer's work on effective altruism, uh, the famous philosopher. Uh, Australian. Yeah. Australian. <laughs> and um, I think uh, we all have some responsibility in building a better world. And effective altru- altruism or building solidarity is p- uh, part of it. So can you please reflect on what uh, Peter Singer says about this uh, effective altruism? And how would you uh, join that uh, narrative to, you, to your talk? Mm-hmm. So altruism? Uh, diğer kamlık. Diğer kamlık. Uh, Radikayı dinlerken aklıma geldi Peter Singer'ın uh, efektif, etkin, diğer gamlık dediği bir e, kavram var. Mesela kendisi Avustralyalı, iyi tanınan bir araştırmacı. E, bu anlamda hepimizin dünyayı daha iyi bir yer haline getirme sorumluluğu var. E, sizin e, Peter Singer'ın bu etkin, e, diğer gamlık konusundaki düşüncelerine e, yorumunuz ne olacak? Um, you know what? You should get Peter Singer to come here. <laughs> he's he's really he's an Australian, but now divides his time between the U.S. and Melbourne, and he's a philosopher, and he's really really. Um, has, has any of you heard Peter? Oh yes, yes. Yeah, you've heard. Peter. He's he's a wonderful. Uh, you know, sometimes philosophers are very difficult to follow, but he's such a pleasure to hear. Uh, I will talk a little bit about your question. Ee, aslında Peter'ı da buraya getirmelisiniz. Kendisi bir Avustralyalıdır ama e, Amerika ile Melbourne arasında gidip gelmekte şu anda. Çok e, muazzam bir e, fe, filozof e, düşünür. Normalde bilirsiniz filozofları dinlemek, düşünürleri düş, e, dinlemek çok kolay değildir ama e, Peter'ı gerçekten dinlemek çok büyük bir keyif. The first day that I met Michael and he, I was at a school and we were doing something and, and Michael told me in the taxi later that, oh, there is such synergy between all these topics that we are talking about. And I think that's what I would say. I mean, Peter Singer certainly calls it altruism, effective altruism, but many other fields have been coming at it from different angles, whether you call it giving back practices or building solidarity or transcending or vicarious resilience. It is, we are using different language to kind of grappling with different language to describe something that seems to come from the same place. 
E, aslında Michael'la ilk tanıştığımızda okulda bir şeyler yapıyorduk. Sonra taksiyle gelirken dedi ki konuştuğumuz konular arasında muazzam bir sinerji var. Aslında birçok farklı alan bizim üzerinde konuştuğumuz konuya değiniyor ama farklı açılardan değiniyor. İşte bazısı geri verme uygulamaları diyor, bazısı buna etkin diğer gamlık diyor, bazısı dayanışma inşa etme diyor. Aslında e, hepsi günün sonunda aynı şeyi tasvir etmeye, aynı şeyi tanımlamaya çalışıyor. And that place seems to be not just of connection that of our connection as um, the humanity's connection but of interconnection our interdependence an interrelatedness rather than of isolation so i think that's what we are struggling with because all of these things is like you cannot do it on your own to like how nietzsche will say you don't have truths as a single person it has to have another person for truth for meaning it has to have another person for altruism it has to have another person to do these things so the interrelatedness and the interconnection and the interdependence has become is the place i think e, aslında dediğim gibi hepimiz aynı şeye e, odaklanıyoruz aynı alana geliyoruz e, bu aslında Sadece bizim kurduğumuz bir bağlantı değil ya da insanlığın kurduğu bir bağlantı değil. Daha ziyade birbirine bağımlı olmak, birbiriyle ilintili olmak. Yani tecrit ederek kendimizi e, tek başımıza bir şeyi başaramayız. Aynı şekilde bir söz vardır. Hakikati tek başınıza ulaşamazsınız. Bir başka kimsenin daha olması gerekir yanınızda. Bu bizim için de geçerli. Diğer gamlığın olması için bir başka kişinin daha olması gerekiyor. Bir anlam çıkarabilmek için bir başka kişinin daha olması gerekiyor. Bu anlamda birbirimize bağımlı, birbirimizle bağlantılı birbirimizle bağlantı kurmak suretiyle hareket etmemiz gerekiyor. Um, many thanks Radika and uh, one probably one more question about limits to empathy would be um, in times of crisis and threat we also have some limits to empathy. We always uh, look for a devil to put the blame on uh, to put the blame on so uh, probably we could cite uh, this as one of the major impediments to uh, empathy uh, when the solidarity is dissolved and we are uh, in a time of meaning crisis we usually look for some someone to blame on and uh, we really want to create an enemy and that what's that's a kind of politics that's shaping a whole the world now for all, for after especially 911 uh, we are trying to create i mean everyone is trying to create his own enemy uh, i've recently read a wonderful book um, uh, by um, by a uh, United States uh, scholar uh, who calls enemy the lost friend. The lost friend. Enemy is the lost friend. Mm -hmm. Probably if we had given in him in enough chance to talk to, to understand him, and to uh, share our opinions with him, go to him, probably he could have been a friend. And this might seem some kind of uh, somehow utopic, but Uh, we all, uh, I think, have to look for our uh, lost friends. E, bu empati sınırlarını konuşurken aslında empatinin sınırları genellikle kriz anında ya da tehdit anında ortaya çıkıyor ve bu kriz durumlarında, kriz anlarında empatimizin sınırları olduğunu anlıyoruz ve bu gibi durumlarda da aslında suçlayacak bir şeytan arıyoruz. E, bu da aslında empatinin önündeki en büyük engellerden biri diyebiliriz. Dayanışmanın çözüldüğü bir anlam krizine girdiğimiz zamanlarda işte suçlayacak birisini bulmaya çalışıyoruz ve kendimize bir düşman yaratıyoruz. Bu bilhassa dünyanın her yerinde oluşan bir şey. Özellikle 11 Eylül saldırısı sonrasında herkes kendi düşmanını yaratmaya başladı. Yakın zamanlarda Amerikalı bir bilginin yazmış olduğu bir kitabı okudum. Kendisi e, düşmanı kayıp dostumuz olarak tasvir ediyor, tanımlıyor ve bu düşmanla konuşma fırsatımız olsa, birbirimizi anlama fırsatımız olsa, fikirlerimizi paylaşma imkanımız olsa belki de bu düşmanımız bizim dostumuz olabilir diyor. Tabii ki biraz ütopik görünüyor olabilir ama hepimiz bu dost dostun peşinde, dostun arayışı içerisinde olmak durumundayız. Um, 
I couldn't agree more on what you've just said, Kemal. And, and I'm just thinking of um, one of the philosophers, I mean, I don't want to bore you with all philosophers, but one of the philosophers who talks a lot about um, lost friend is Levinas. And it is the other inside you. The other is not outside. The other is inside. And how do you get in touch with the other? Ee, dediklerinize e, sonuna kadar katılıyorum. E, bir e, filozof daha var aslında sizleri filozoflarla çok fazla sıkmak istemiyorum ama tam e, üzerine e, basmış olacağız. Levinas e, kendisi içimizdeki ötekiyi aramak gerektiğini düşünüyor. Ötekinin içimizde olduğunu, dışımızda olmadığını, o yüzden içimize bakmamız gerektiğini söylüyor. Evet değerli arkadaşlar iki çok kıymetli misafirimizi dinledik. Sizden de birer soru alırsak bu salon vazifesini daha güzel yapmış olacak. Şöyle hiç çekinmeden lütfen rahat olun. Genelde bizde bir çekinme hastalığı var. Böyle insanların önünde soru sormaya korkuyoruz. Rahatsız oluyoruz ama lütfen aklınıza gelen ilk şeyi sorun. Rahat olun. Evet. Buyurun. Sonra arkadan da bir hanımefendi var. Evet. Başta. Benim merak ettiğim şu. Psikolojik dayanıklılık çok fazla şeyden etkilenebiliyor dedik. Hani her şartta değişebiliyor şu bu durum. Ama merak ettiğim hep biz ayırıyoruz ya toplumları Batı veya Doğu kültürü diye veya işte bireyselci veya kolektivist diye. Psikolojik dayanıklılık bundan etkileniyor mu? Ya da hani daha küçük çerçevede soracak olursak çekirdek bir ailede daha küçük bir ailede veya daha büyük, geniş bir ailede, ebeveynlerin dışında büyük anne, büyük baba gibi olan bir ailede. Ee, tabii ki yani faktörler değiştiği için durum değişecektir ama hani buna genel olarak daha geniş veya yardım severliğe daha açık toplumlarda daha iyi midir? Ama daha bireyselci toplumlarda değişkenlik gösteriyor mu? Ben bunu merak ediyorum. So we have talked a lot about the resilience and we said it might be affected from many other things and we are always distinguishing between the West and East or individualist communities versus collectivist uh, communities. If I make it smaller, uh, let's say there is a core family, just parent and kids, and there is a bigger family, including the grandparents. So in such cases, how much is it affected? Of course, it, there are different factors and it will be affected, and in a collectivist uh, or a charitable society it will differ but to what extent do you think it will change and differ oh. it's, a, it's a really good question um, thank you for that um, we, we uh, actually our work that we do compares resilience across many different cultures both individualistic and collectivist e, çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Aslında yaptığımız çalışmalar e, bu e, dayanıklılığı, psikolojik dayanıklılığı çok farklı kültürlerde araştırıyor. Hem bireyselci toplumlarda hem de e, kolektivist toplumlarda nasıl olduğunu değerlendiriyor. And in fact, uh, what we're finding is that uh, many collectivist societies have a, have, have a really big uh, ad resilience advantage. E, ve bulgularımız da kolektivist toplumların psikolojik dayanıklılık anlamında büyük bir avantaja sahip olduğunu göstermekte. Um, and that families in the say more individualistic societies like my own have to compensate for the lack of uh, uh, extra familial um, uh, larger family connections. E, ve benim yaşadığım toplumdaki gibi daha bireyselci toplumlarda yaşayan ailelerin bu bir kolektivist toplumlarda yaşanan avantajı telafi edebilmek için çaba göstermeleri gerekiyor. I really like um, uh, uh, there's a Greek um, sociology uh, uh, cultural anthropologist named what's his first name? Yorgas is his G E O R G A S is his last name. Um, uh, what's his first name? Um, my apologies, but that's his last name. Yeah. Yeah. And if you can just translate that, I'll say, I'll say what he şey, says. Yunanistanlı e, bir sosyal antropolog var. İs, soyadı Yorgas ama ismini şimdi hatırlayamadım. What, what he says in the West, when we uh, assess, um, when we do sort of door-to-door -door surveys of families to look at, you know, things like resilience, mm -hmm. we tend to uh, pathologize single women raising children on their own. E, ve kendisi diyor ki işte Batı'da bir değerlendirme yaparken, kapı kapı gezip anketler yaparken e, 
bir çocuğu tek başına yetiştiren e, kadınları, anneleri daha e, patolojiye sokuyoruz. But what he says is you should actually ask that woman when you interview her if your child was in crisis how many meters from your house would you have to go to find someone to help you? Ve diyor ki aslında bu kadınlara şu soruyu sormak gerekiyor. Çocuğunuz bir kriz yaşayacak olsaydı şimdi size yardımcı olacak birini bulmak için evinizden kaç metre uzağa gitmeniz gerekirdi? If your sister or your mother lives on the same block then you're more resilient than the nuclear family with the mother and the father together who are in complete isolation. E, ve eğer kız kardeşiniz ya da anneniz sizinle aynı mahallede, aynı blokta yaşıyorsa e, bir çekirdek aileye göre yani tek başına tecrit halinde yaşayan bir anne babaya göre çok daha e, dayanıklısınız diyoruz. So it's a very um, fluid concept of, of, of of the what family structure mostly makes us resilient. Yani bu anlamda bizi daha dayanıklı kılan aile yapısının ne olduğu çok akışkan bir kavram diyebiliriz. Evet. Bir soru daha vardı arkada hanımefendinin. Evet. Evet. Or- Neyse. Hello. Um I actually wanted to ask a basic conceptual question. So Um, as far as I understood, resilience is using the resources you have at hand to overcome even very hard circumstances. But what I wonder, is it that resilience is only surviving through times, or is it surviving effectively? For example, was Jeffrey being resilient by trying to gain power by bullying someone, or was he not being resilient? <laughs> <laughs> Let me translate the question. Ee, aslında çok temel kavramsal bir soru sormak istiyorum. Ee, dirayetin dayanıklılığının elimizdeki kaynakları kullanmak olduğunu söyledik ama e, bu kaynakları kullanmak yalnızca kriz zamanlarında ya da zorlu zamanlarda sağ kalmak, hayatta kalmakla mı alakalı yoksa etkin bir şekilde sağ kalmak, ayakta kalmakla alakalı mı? Yani Jeffrey'nin e, zorbalık etmesi sadece o anlamı sınırlı bir şey. Uh, that is such an important point you make. Aslında son derece önemli bir noktaya parmak bastınız. I think our field is finally agreeing that Jeffrey acts the way he does because of the lack of resources around him. E, zannediyorum artık hepimiz aynı kanıya varmış durumdayız. E, Jeffrey böyle davranıyordu çünkü etrafında istediği kaynaklar yoktu. So the, the, the lack of resilience is not in Jeffrey. The lack of resilience is in the systems, the institutional capacity that surrounds him. E, yani e, Jeffrey'nin e, dayanıklılığının olmaması aslında Jeffrey'nin içerisinde olan bir şey değil. Daha ziyade içerisinde yaşadığı kurumsal yapıda bu dayanıklılığın olmadığından kaynaklı. When I actually work with a child like Jeffrey as a as a as a as a mental health uh, professional, I can change his environment and Jeffrey will choose a more socially desirable way of getting his needs met. E, ben bu tür çocuklarla Jeffrey gibi çocuklarla bir uzman olarak çalışırken çocukların yaşadığı ortamları değiştiriyorum ve bu şekilde sosyal olarak daha çok istedikleri daha uygun şekillerde davranmak suretiyle bir dayanıklılık elde edebiliyorlar. So I would say Jeffrey is resilient in a bad in a bad environment where his family is full of criminals, his father is abusive, he coped the only way that he could cope and still survive yani, until we change the world around him. Jeffrey'nin aslında son derece kötü bir ortam içerisinde, ailesinin suçlularla dolu olduğu, babasının istismar ettiği bir ortamda e, kendi halinde dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda ancak onun ortamını değiştirerek e, bunu değiştirmemiz mümkün olacaktır. But I would actually love to throw that back at you and others in the audience and say does that make sense is that possible as an idea Ya tabii sizlere de sormak isterim bu anlattığım mantıklı geliyor mu fikir olarak Evet too many questions <gülüyor> evet size hanımefendi Uh, first of all, thank you so much for your talks. Uh, I was wondering if developing resilience is a pro- protective, preventive factor against 
adverse childhood experiences. Where should we start with institutionalized children uh, in terms of their rehabilitation, uh, supporting self or um, supporting their environment? Thank you. Ee, evvela konuşmalarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben e, bu dayanıklılığı geliştirme noktasında e, ne yapabileceğimizi sormak istiyordum. Yani e, olumsuz deneyimler yaşamış olan çocukları koruyucu ya da önleyici birer yaklaşım geliştirirken özellikle işte hastanede yatan çocukların rehabilitasyonunda onları destekleyecek neler yapılabilir, nereden başlanabilir? Well, if I could, I, I would say it's both. That we would have to start with, with helping the child have their emotional needs supported and also changing the institutions. Aslında her ikisi de e, demem gerekiyor. Hem çocukların duygusal ihtiyaçlarını desteklememiz gerekiyor hem de kurumunu değiştirmemiz gerekiyor. But changing the institutions, my experience has been that's actually the more difficult part. E, benim kendi deneyimimi istinaden kurum değiştirmek daha zor oluyor. And maybe I could could pass it because in some ways you you were talking about that it's really about us First and foremost, empathizing with the child, creating that empathic space. Aslında radikaya de danışmak gerekiyor çünkü bu empatik alanı oluşturmak için evvela kendimizin çocukla bir empati kurmamız gerektiğini söyledi radikal. But, but also the institutional accountability. That, thank you. Yeah. Evet, aynı zamanda burada kurumsal hesap verebilirlik de devreye giriyor. A lot of the time we are constantly saying the client is the issue when the environment and the institutions and the structures are much harder for us whereas it's much easier to to narrow down to one person which is usually the client which happens to be the child. E, tabii ki e, çocuğa durumu, sorunu indirgemek bize daha kolay gelebiliyor bazen. Çevre, kurum e, gibi konularla ilgilenmek daha zor olduğu için sorunu yalnızca çocuğa indirgeme eğilimi gösterebiliyoruz. In narrative therapy we have this um, much quoted, cliched thing the child is the child the problem is the problem the child is not the problem and the solution is the community. E, Naratif terapide, uykusel terapide belki biraz klişe olacak ama so- şöyle bir değişimiz var. Çocuk çocuktur, problem problemdir, çocuk problem değildir, çözüm de toplumdur. Öncelikle iki konuşmacıya çok teşekkür ederim. E, sorum iki konuşmacıya da olacak. E, psikolojinin felsefeden ayrılalı geçmişi hemen hemen yüzyıllık e, bir geçmişi var, tarihi var. Bu bahsetmiş olduğunuz, araştırmalar yapmış olduğunuz konularda acaba bu boyutta, bu süreçte felsefeden ayrılan psikoloji tekrar kendi sınırlarını bilerek felsefeye girmeli mi? Bu konuda ne düşünüyorlar? Yorumları ne olur? Teşekkür ederim. So I would like to thank you both for your excellent speech and I would like to address my questions to both of you. Uh, as we know, f- psychology was departed from philosophy only 100 years ago. So do you think we should be involved in philosophy back by being aware of our limitations again, uh, considering the subjects that you are researching and studying? I think we are. So it's not the question is not whether we should. We are. Whatever language we are going to give, um, some of the literature that Michael was talking about could easily have been positioned in any subject apart from psychology. And um, so I, I think we are. The moment we say, um, I think philosophical inquiry for me is an inquiry of life. So there is no way we would not be examining how we live you know an unexamined life is not worth living so that way i would say yes of course whether that means whether we should be reading all the philosophers and somehow connect and do mathematics and logic and reasoning that is a different question so philosophers is different to philosophy so it's the same with psychology i guess so yeah I don't know whether I've answered your question, Michael. Ee, aslında soru 
tips e, felsefeye girip girmememiz değil. Hali hazırda zaten e, felsefenin içerisindeyiz. Daha ziyade hangi dili kullanacağımız önemli. E, az evvel Michael'ın bahsettiği literatürler aslında psikoloji haricindeki bütün alanlara yerleştirilebilecek e, bir e, literatürdü. Yani bu anlamda e, felsefe Hepimizin hayatının içerisinde, hayatımızın kendisi sürekli olarak hepimiz nasıl yaşadığımızı sorguluyoruz ya da bu hayatın yaşamaya değer bir hayat olup olmadığını sorguluyoruz. Bu anlamda hepimiz zaten felsefenin içerisindeyiz ama işte filozofları okumalı mıyız? Onların yazılarını işte matematikle, mantıkla bağlantılandırarak hareket etmeli miyiz sorusu bambaşka bir soru. Çünkü filozoflar felsefeden bambaşka bir şey. Bilmiyorum sorunuza yanıt verebildim mi ama... The only other thing I might add is, if you look at where we're going with um, uh, uh, all the neuropsychology that we're doing right now, is just getting at epistemology, on uh, ontology, phenomenology. All of these things are basically being decoded at uh, almost a neurological level, but also at a sociological level. So we're we're finally at the point where we're having the most philosophical conversation we've ever managed to have as human beings. Yani aslında yaptığımız araştırmalarda da nereye gittiğimize bakacak olursak nöropsikoloji alanında yaptığımız araştırmalarda vardığımız şeyler epistemoloji ya da fenomenoloji ile sınırlı. Ama bunlar hala hazırda nörolojik seviyede ya da e, sosyolojik seviyede bizlere kazılı e, olan şeyler. Evet son son bir soru alabileceğiz. Ee, evet ya da ikinizin sorusunu bir, birlikte alalım. İ, e, haksızlık olmasın. Evet. Kısa olsun lütfen sorular arkadaşlar. Size de hemen e, şey vereceğiz. Evet. E, i̇lk olarak hoş geldiniz. E, ben e, normalde psikoloji öğrencisiyim ama aslında öğretmenim. E, psikoloji birinci sınıf öğrencisiyim. Aktif olarak öğretmenlik yapıyorum. E, şöyle bir sıkıntı var. Yani öğrencilerle e, iç içeyim. E, Normalde e, birçok sıkıntılı öğrenci geliyor özel bir kurum olduğumuz için. E, birçok işte görseller, farklı su, öğretim yöntemleri uygulanıyor. E, ama e, bu sorunlu çocuklarda genelde bu pek işe yaramıyor. Yani çok açıkçası derslerinde bir katkı sağlamıyor. E, ama bu çocuklara e, çok da fark ederek yapmasak da bunu daha sonra fark ettik. Sorumluluk verdiğimiz zaman... E, çok daha başarılı olduklarını gördük. Ee, hani topluma kazandırma, hani siz risk olarak ifade ettiniz ama hani sorumluluk verebilmek aslında bu e, tarz işte durumu iyi ya da kötü fark etmez çünkü her iki durumda da e, sorunlu çocuk olabiliyor. E, sorumluluk vererek aslında bu öğrencilerin e, ya da bu kişilerin e, topluma kazandırılması sanki daha mı kolay? Yani öğretim evet. yöntemleri, çeşitlilikleri Teşekkür değil de. ederiz. Diğer arkadaşımıza da su, mikrofonu verelim. Onun sorusunu da alalım. Evet. Second question. So, can uh, I back, özetleyebilirsin uh, soruları? You said we can teach children like Jeffrey to uh, be resilient depend, depending on school or community. But how you teach children like Jeffrey to perceive his alcoholic father in the way that his little little heart can accept <laughs> Yes, I, I would like to welcome you first to our country. I'm a psychology student studying and I'm also a school teacher now and we encounter the children with issues a lot of time and it's a specialized institution I'm employed and uh, we use visuals or other methods but it doesn't work with these children but when we give them a responsibility they tend to become more successful. Do you think giving a responsibility to the child uh, is easier to bring them to the back to the society. Do you want to take that or you want? Yeah. No, I'll do the same. The, that kind of um, giving responsibility to somebody, which to to for me it, it means that they have a sense of agency, they have a sense of control, they feel they can contribute. So it's a it's a um, process of empowerment. I think that kind of thing is good for even big people. If I feel responsible rather than somebody just talks at me, I would also contribute better. So 
just on that example, I think, yes, giving children responsibility where they have a sense of agency and control and they are seen as somebody who can contribute to the civic society, that, sh that would improve resilience. Yani insanlara e, çocuklara sorumluluk vermek, bir bakıma onlara bir faillik duygusu vermek, bir kontrol duygusu vermekle aynı şey. E, aslında bu şekilde onları güçlendirmiş oluyoruz. Topluma bir katkıları olabileceği inancına haiz oluyor böylelikle çocuklar. E, bu aslında büyük insanlar için de geçerli. Bugün bana bir sorumluluk verecek olsanız, bana sürekli bir şeyler anlatmak yerine, ben de daha iyi bir katkı verdiğimi düşündüğüm için e, daha başarılı olacağımdır. O yüzden çocuklara sorumluluk vermekte herhangi bir sakınca yok. And especially if the child has opportunities that are reasonable for their age and capacity in terms of their responsibilities. That seems to be a bit of the, the mix, of course. Özellikle çocuklar yaşları ve kapasiteleri itibariyle kendilerine uygun bir sorumluluk aldıklarında bu çok daha iyi bir işe yarıyor. And the final comment on the father, it is it is often tragic when a child realizes that their parent has a severe problem or a weakness. Ee, diğer soruya gelecek olursak, e, tabii çocukların babalarının e, trajik bir e, çocuklar, çocukların babalarının e, çok ciddi bir sıkıntıya, çok ciddi bir bağımlılığa e, sahip olduğunu fark etmeleri onlar açısından çok trajik bir şey. But indeed sometimes one of the most profound things that we do as children as we grow up is differentiate ourselves from our parents while also appreciating that they are they are complex people. E, aslında büyüdüğümüz zaman yaptığımız en temel şeylerden birisi de kendimizi e, ebeveynlerimizden farklılaştırmak, ayrıştırmak ve kimi zaman yaptıkları şeyi bir bir bakıma takdir etmek. What I have seen though is another adult entering a child's life like Jeffrey and inspiring them to go in a different path. Ee, yine gördüğüm şey e, daha büyük bir yetişkinin e, Jeffrey gibi bir kimsenin hayatına girip onun daha farklı bir yola gitmesi konusunda ona ilham vermesiydi. <gülüyor> And of course including psychologists being that person. <gülüyor> e, tabii ki e, psikologlar burada ilk e, olarak gelecek kimselerdir. Evet e, her iki konuğumuza da kuvvetli bir alkışla teşekkür ediyoruz. Sağ olun.